要报警，四十五路公交车上有炸弹，他们现在马上要开上跨江大桥了。车牌号，加 A 七七六五幺，你们得赶紧拦车，车上还有其他乘客。我刚下车，但是车上还有乘客，炸弹还在车上。呃，大概有七八个吧，但是我具体的我也说不清楚，你们得赶紧拦车，来不及了。啊，我叫李世婷，联系方式就是这个手机号。爸爸，我想要李奥那辆的公交车。要什么公交车呀？你看你的车多好啊，你的车上面还有灯可以闪啊。消防车、救护车不是都有灯吗？我就要公交车，你给我买一辆。你渴吧，要不咱喝口水吧，行吗？妈妈给你准备的温水。给给给。给给我我我我我就是看您满满满头都是汗，我我你要不要擦一下？我我不是故意的，就是想拿这个纸，然后这 U 盘盆是插着的，我这么一拔，然后滑了，我我纸就。就去，反正有监控。我什么都没干，我怕你呀、啊。你看，他愿意去，咱前面就掉头吧，叔叔。别开了。哎，小姑娘，不用掉头。最近的派出所就在江对面，我都录下来了。现在是大数据时代，他跑不了。我给他曝光。你拍什么拍？前主手。哎，我说丫头啊，那一码归一码嘛。你你说这个公交车不能乱停的。再说我们这一车人都不能都跟你去派出所啊。哎，对对对对，不不能去派出所。我们哪有急事呢？那您停车，让我下去行吗？我一个人下车总可以吧，叔叔？您让我下去吧。啊、小姐姐，小姐姐，你干什么？你听我说，你老弟，你别害怕。这个公交车呀、啊，在行驶的过程当中不能随便停车。你可以这样，你打个电话，你先报警，让警察呢在下一站等你。下一站是哪个站呀？啊，沿江西路站，过了桥就是。跑了你了，我还。不行，我现在就要下车，我现在就要下车。你停车吧，叔叔。你脏水就想跑，你,你是不是心虚啊？哎呀，很脏，咱们下去吧，下去吧。师傅啊，不要影响你开车啊，安全第一。停车吧。你让他下去吧。下车跟我做个证。哎呀，哎呀，我还有点事儿。你看，你让警察找我，我都录下来了。你，给我下车。没到我下什么车呀？下车。哎哎哎！你怎么把他拽去了？他是色狼。
你笑什么呀？走啊，派出所。不用去派出所了。不用去了，我不是色狼吗？啊，走派出所看监控。这事儿不说清楚没完了。我知道你不是，呃，哎，我也不知道该怎么跟你解释，反正就是，对不起啊，谢谢你。哎，哎。你脑子是不是有问题啊三床醒了，你现在感觉怎么样？我我头特别疼，我现在一动就想吐。你有轻微的脑震荡，需要留院观察。你先休息一会儿。医生，我只是脑震荡吗？我会不会有别的问题？你现在除了头晕，还有其他什么感觉吗？我我说我说不太清，我现在脑子特别乱。这样，我你留院观察，有什么不舒服的话，随时随地找护士。急诊注意，急诊注意，事故现场第二批伤员马上到达现场，做好及时准备。三床、五床，找普通病房。好。
嘉陵市近十年来最严重的交通事故啊！根据现场勘测的结果和目前掌握的线索，初步判定，这是一起由外卖车强行强盗引发的交通事故。遇难乘客的身份还在确认当中。我已经让叶倩调取公交车沿途的监控，进一步确认事故的真正起因。师傅，我们排查了沿站监控，到这个事故地点的上一站，也就是沿江东路为止，车上一共是九名乘客，算是司机十人，但是现在只发现了八具尸体。什么意思？凭空少了两个人？已经叫他们再查了。仔细查。嗯。陈哥，你你再放一遍。师傅，这是叶县刚从队里发过来，四十五路公交车的严密监控。您看，临时爆炸之前下的车，并且还不是在站点，我觉得有点可疑。可疑？有证据吗？办案要找证据，人是不是还没找到呢？先把人找到了。是。我现在就去。从目前的检查结果来看，李世琴脑部有外伤，但是他的颅内并没有淤血。应该是轻微的脑震荡，但是并不严重，只是他有一些脑震荡的后遗症，比如说，呃，像晕眩啊、头晕啊或者呕吐之类的。能正常接受询问吗？可以啊，但是时间不要太长，因为脑震荡患者最忌讳的就是用脑过度。明白，谢谢你啊。嗯，不客气。走。李世琴，这有两位警官找你。李世琴是吧？我是市公安局刑侦支队的江峰，这位是我同事。我们今天过来呢，就想找你了解一些情况。他现在情况还不太稳定，你们稍微快点。李世琴，女，二十岁，嘉陵师范大学大三学生，对吧？对。今天下午一点四十二分，一辆四十五路公交车在跨江大桥十字路口与一辆油罐车发生碰撞，引发了剧烈的爆炸。你不用紧张，我们查看了公交车的沿路监控，发现，在爆炸之前，公交车违规停车，你跟另一个乘客下车了。我描述的情况准确吗？李世清，我确实是坐了一辆公交车，但是你说的，我不太清楚。不太清楚。那这样，我们帮你回忆一下，你今天出门是要去干什么？我应该是要去买书的。去哪里买？市中心的三联书店。四十五路车可以直达。那你去市中心为什么要提前下车？你是不是在车上看见了什么可疑的事情？有没有人和司机起了冲突？你有没有听到什么可疑的对话，或者看见什么可疑的人？我我我应该是睡着了。你睡着了？睡着了可以中途突然醒来下车，并且还不是在站点下车。啊？我我我真的什么都想不起来。
。喂，怎么样？查到什么了吗？李诗琴没有犯罪记录，而且也没有明确的作案动机。他的社会背景特别简单，就是一个普普通通的在校大学生。你会不会揪着一个细小的线头抓得太紧了？公交车的延站监控你也看了，在放李诗琴他们下车之前，一直都是正常行驶。但在他们下车之后呢？公交车车速明显变快，尤其是在事发地点的红绿灯之后，公交车几乎是第一时间起步加速的，这很不合常理。公交车违规停车，拖慢了行程速度，第一时间起步加速是完全可以理解的。不对，这跟临时下车是两码事儿。这个人太可疑了，他说的每一句证词都对不上。现场调查情况怎么样？我好像想起来一些，应该是我身体不舒服。司机才把我放下车的。你哪里不舒服？应该是心脏。心脏？你是不是有心脏方面的病史？没有。事故原因核查清楚了吗？完整的报告还是要等结果出来。反正张队的意思就是，没有上级的指示之前，不要轻举妄动。我记得我在司机旁边，我想要下车。哦，有一个人，他问我要不要叫救护车。帮你叫救护车，那个人是谁？你还记得吗？我应该不认识。你能想起来有人帮你叫救护车了？那他的性别和体貌特征，你还有印象吧？满头是汗，还挺严重的，要不要我陪下去叫个幺二零？你要不前面让我们下去吧。是个男孩，他好像要帮我叫幺二零。他让司机停车，要陪我下车等救护车。所以你刚下车，你就在等救护车了。那你的头是怎么受伤的？我想起来了，我是遇见色狼了，我是想拉他去派出所的。色狼？啊，对。你这回又说你遇到色狼了是吧？李瑞晴，我必须再次提醒你一次，我不管你是真失忆还是假失忆，你都有可能是最后一个目击者。事关重大，我希望你能够积极配合。师傅，张队，啊。不用写了，不用写了。你就是李世清，我是市局刑侦支队的副队长，我叫张成。不用紧张啊，慢慢聊。嗯，继续。李世清，你刚才说你带着色狼下的车，那么色狼人呢？我不知道，我这一块我真的不知道，我不记得了。那你现在确定改口幺二零改成遇到色狼了是吧？李瑞晴，如果你有意隐瞒，后果很严重。我没有隐瞒，我说的都是实话。我现在我脑子真的很乱，但是我能想到的我都说了，我没撒谎。李瑞晴，我提醒你一下。你确实是和一个男孩下的车，但你既没有在等救护车，也没有去派出所。啊，姑娘，呃，别紧张啊，我给你看一段视频，也许能帮你想起点什么来。
给你水。姑娘，你是不是想起什么了？全想起来了，想起什么了？全部，整个事情。太好了，你说吧。我我我我不知道该怎么说。什么意思？你是不是觉得有的事不好说？你们俩先出去。张队，嗯。姑娘，我干刑警二十多年了，什么事儿都见过。这个事儿对你来说可能有点复杂，我也能看出你有点无奈，但你一定要相信警察，不要有顾忌。我遇到了梦中梦。下午没课呀？嗯，我出去买两本书，去吧，注意安全啊！拜拜。我是在学校北门那个大学城站上的车，就是四十五路公交车。我经常坐那趟车，所以跟司机也都脸熟了。吃热。我上车以后，我看车上有很多人。都没有什么空位了，我就往后走了。车辆行驶，请您坐稳扶好下一站嘉明社区医院站。我一上车就特别容易犯困，所以没一会儿我就睡着了。我不知道睡了有多久，我迷迷糊糊的，好像是。被一阵手机铃声给吵醒了，就是那种那那种老式手机的铃声，但是很奇怪，那个声音很刺耳。刚睁开眼睛，我就感觉好像有一道特别刺眼的光。照了过来，然后一瞬间我就感觉我脸火辣辣的，然后还有刺痛感。然后呢？然后，然后我就感觉我什么都看不见了，我觉得我整个人都飘起来了，特别轻盈的感觉。然后，然后就是第二次。第二次，我醒来以后发现，我还是在公交车上。一开始我以为那是一个梦。可是，我我头特别疼。我以为可能是我睡着的时候不小心磕到哪儿了，所以我就拿手机出来看，但是我头上没有伤口，也没有红，也没有印记，然后我看窗外，我感觉。
觉阳光特别刺眼。这个时候我才发现，我好像睡了很久，因为车上已经没有什么人了。旁边的那个男孩还在，他也在睡觉。但是这个时候，那个铃声又响了。我觉得不对劲儿。如果真的是梦的话，怎么能连铃声都一模一样呢？我正感觉奇怪，这个时候，那个强光又过来了。这次比之前更真实，更明确。我可以清楚的感觉到，这是爆炸。我坐的公交车爆炸在连着两次之后，我就在猜，好像是有什么奇怪的事情发生在我身上，所以第三次醒。李瑞晴，请你认真点，有话能不能好好说？在这跟你耗一下午了。小江，你下去去看一下情况啊。去吧。张警官，你相信我说的吗？那我，那我还要再说下去吗？你已经醒来三次了，继续。回想刚刚发生的事情，太真实了。我觉得整个事情都变得太惊悚了，这不是梦了。当我意识到我在不断的经历爆炸之后，我第一反应就是我要下车。这次醒来，我直接就去拿破窗锤了，但是我没有想到，那个锤子一摘下来，整个车都在发出警报，然后，那个车就爆炸了。所以第五次的时候，我才彻底放弃强行下车。我开始想，不同的办法。我我我就是看您，看他满头都是汗，我我，你要不要擦一下？不好意思啊，我我我不是故意的，就是我拿纸抄这个 U 盘就。叔叔，我我心脏病犯了，你你能送我去医院吗？什么情况？
，要紧吗？啊，我必须马上去医院。那先送我去医院行吗？最近的医院在三院呀、啊。啊，过了桥，过了桥有个卫生站，能不能坚持？哎，你没事吧？你再坚持一会儿。只能这么眼睁睁的看着，看着时间一点一点过去，我真的不知道该怎么办了。可这个时候，车已经在十字路口了，我在看着大家，我希望他们谁能来帮我，可是没有人，他们都同意过桥，就只有那个男孩，就是我拉下车的那个男孩，师傅。他这满头是汗，我，你要不要我给你下车叫个幺二零？他这还挺严重的，这堵前面就麻烦了。我这里有药的，啊，不用害怕，我这里什么药都有。哎呦，小伙子，你让一让啦。这什么药呀、啊？这是速效救心丸。啊，对对对，这管用，这管用。我跟我老伴从头到脚的药都在这里了啊，你放心吧，没有事的啊。吃药。我就只能干等着了，所以那次也没有下车。但也是那次，我亲眼目睹了公交车撞向油罐车的全部过程。说说看。可能是司机叔叔着急，在下一站把我放下去。所以在一起步的时候开的就特别快。呃，这个时候有一个外卖车，他他从右边很快的冲出来。啊你等我一下啊，我马上进来。他手机呢？不清楚。怎么了？刚才你们俩跟他聊的时候，有没有聊到关于这起事故的详细细节？没有，只提过一嘴公交车和油罐车相撞，没说别的。没有。你马上核查一下。在他转到这个病房之前，有没有可能看到或者听到关于这起事故的相关报道？好，去吧。我知道我说的你会怀疑，其实我也不相信我说的，这实在是太离谱了。但是，但是我没有说谎，我我说的都是真的。我就是遇见这么奇怪的事情了。嗯。醒来第五次了，还有吗？第六次。嗯、第六次醒过来，我是真的不知道该怎么办了。我也不知道我会不会还有下一次醒来。我就是看您满满,满头都是汗，我我想你要不要擦一下？算了。我我不是故意的，就是我就是想拿这个纸，然后这个 U 盘盆是插着的，我我我这么一拔，然后不然滑了，我我不。大王，有人耍流氓！
我知道那个男孩他不是色狼，他就是不小心碰到我。但我真的没办法了，我只能诬陷他。我我想让他跟我一起去派出所，可是不巧的就是桥对面就有派出所，我只能给方案。我硬喊着我现在必须要下车。公交车司机在上岗之前，都会经过应对突发状况的培训。像遇到色狼这种突发状况，一般会采用打电话报警、紧闭车门、在下一站移交民警的处理方法。他怎么会临时停车，直接让你下车呢？我不知道，但我真的把他拉下来了。哎，你都把他拽起了，他是色狼。我我拉他下车了，然后，然后我没有跟他再纠缠下去。我直接走了，他是打车走的。我以为我把他拉下车就可以救他一命，但是我没有想到，这反而害了他。按照你的说法，你一直在公交车上循环。循环。对，是循环。对，我就是不停的在循环。你是之前就有这种症状，还是今天才有的？啊，不，不是，我我我一开始也以为是我疯了，可我我问过医生了。他说我脑子没事儿，我早上正常起床，然后我还去上了课，之后我我又我又吃了饭，然后上了公交车，就是从公交车上。要不，我再去检查一次吧。说，师傅，出租车上那位乘客估计不行了。知道了，我们还会再来找你，你先好好休息一下，想到什么，随时跟我们联系。我说的是真的，我全都说出来了。嗯。叫个女警来，好，看好了，有事直接给我打电话。好，嗯